இன்னிதுலேக்கு அப்பாதுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவ
തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല ചൂട് കാലത്താണെങ്കിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ മാവും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറൊക്കെ വരും മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാവ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഈ മാവൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാവ് ടൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമോ തേങ്ങാപ്പാലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല പാകത്തെ ലൂസിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം വെള്ളത്തിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റീമർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ ഇറക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈക്രോവേവിലൊക്കെ വെക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റീലിൻ്റെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി അതിൽ നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീമറിന് പാകത്തിൽ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള പാത്രം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമോളം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയാണോ കട്ടി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റുള്ള പാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം ചെറിയൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള അപ്പേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള അപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മുക്കാൽ ഭാഗമോളം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ മാവ് എത്രയാണോ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് വേവിൻ്റെ സമയം അപ്പോൾ പരന്ന പാത്രത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പരന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള പാത്രമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കും വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഞാനിതിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഹാഫ് വേവാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കിസ്മിസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിസ്മിസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പപ്പട സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്യൂറോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നടുക്ക് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മാവ് അതിലില്ലെങ്കിൽ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മാവും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ബോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വട്ടയപ്പാണിത് നമ്മൾ ടിഫിൻ ബോക്സിലായതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വട്ടയപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി വട്ടയപ്പം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ നല്ല പഞ്ഞി പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വട്ടയപ്പാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക